Hey guys, welcome to HR with Sanchita. So today's topic is Harold Skelly theory of attribution. So before starting the topic, I would just like to tell you that like, share and subscribe to my channel so that you can get updates related to all my videos and I'll be keep on posting the content every day, which is related to UGC net and all MBA students. And yes, follow me on Telegram. My Telegram channel name is HR with Sanjita in which you will get all the links related to my videos. Yes, so let's start with this attribution theory. So it has been given by Harold Kelly. Now, what is this attribution theory? Ye kya hai? So, so through attribution theory, we judge the causes of others' behavior. Okay, so this theory is based on judging the causes of other behavior. Ab kya causes? Do, do behavior hai. Internally caused behavior hai and then externally caused behavior. So, what do we do in this theory? We identify that a person's behavior is internally caused or externally caused. Now, let's see what is this internally caused or externally caused behavior. Look, internally caused behaviors are those behaviors which are under the personal control of the individual. ठीक है तो जो हमारे इंटरनल कंट्रोल में हमारे अपने कंट्रोल में सो दोस बिहेवियर्स आर इंटरनली कॉस्ट बिहेवियर देन व्हाट इस एक्सटर्नली कॉस्ट बिहेवियर एक्सटर्नली कॉस्ट बिहेवियर इस व्हेन द सिचुएशन फोर्स द इंडिविजुअल टू डिस्प्ले सच बिहेवियर सो एक्सटर्नली कॉस्ट होगा एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से ठीक है इंटरनली कॉस्ट होगा अपने जो पर्सनल कंट्रोल में है चीजें उसकी वजह से जो हम बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हैं और एक्सटर्नली कॉस्ट कि किसी सिचुएशन की वजह से हमने ऐसा बिहेवियर डिस्प्ले किया ठीक है अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं इंटरनली कॉस्ट और एक्सटर्नली कॉस्ट बिहेवियर का फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में लेट आई हूं ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था ठीक है सो अब एक बात बताइए ट्रैफिक जाम था तो ये एक सिचुएशन थी वाज दिस बिहेवियर एक्सटर्नली कॉज मैं लेट आई ठीक है आई केम लेट टू ऑफिस बिकॉज देर वाज अ ट्रैफिक जाम सो दिस बिहेवियर कमिंग लेट टू ऑफिस वाज कॉज्ड ड्यू टू द ट्रैफिक जाम सो दिस इज एक्सटर्नली कॉज बिहेवियर नाउ सेकेंड एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू मैं लेट आई क्योंकि मेरी लेट उठने की आदत है so that means अब late उठना जल्दी उठना मेरे personal control में है generally right so this is internally caused behavior I came late to office because I woke up late right so this is internally caused so I hope you understood अब हम आगे इसके elements पढ़ेंगे so now we'll see what are the determinants of attribution okay so we know now what is attribution right कि हमें बिहेवियर डिटरमिन करना है, बिहेवियर का कॉस्ट डिटरमिन करना है, वेदर इट्स इंटरनली कॉस्ट और वेदर द बिहेवियर इस एक्सटर्नली कॉस्ट, राइट? नाउ ये फर्स्ट डिटरमिनेंट है जो हमें हेल्प करेगा ये डिटरमिन करने में दैट द बिहेवियर इस एक्सटर्नली कॉस्ट और इंटरनली, सो डिस्टिंक्टिवनेस, � if the behavior is highly distinctive, then we give it an external attribution. And if the distinctiveness is low, then we give an internal attribution. Now we first see that behavior, if the behavior is highly distinctive, then we give it an external attribution. Now what was the external attribution? The situation of the behavior was caused. Both are external. Now let's see, highly distinctive. For example, in our example, if a person is late, today he is late, और वो नॉर्मली लेट नहीं आता, ठीक है? सो नॉर्मली वो हमेशा जल्दी आता है। सो डेट मींस हिज बिहेवियर इज हाइली डिस्टिंक्टिव। तो फिर हम कह सकते हैं ना सिर्फ आज ही लेट आया है, वैसे तो नहीं लेट आता, राइट? सो डेट मींस हिज बिहेवियर इज हाइली डिस्टिंक्टिव। नाउ देन वी कैन गिव इट एन एक्सटर्नल अब ऐसे भी एक और चीज हो सकती है हाईली डिस्टिंक्टिव रोज जल्दी आता है काम भी अच्छे से करता है बट आज ही लेट आया है तो दैट मींस बिहेवियर उसका डिस्टिंक्टिव है हाईली डिस्टिंक्टिव है सो देन हम सोच सकते हैं आज कोई रीजन रहा होगा कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी जिसकी वजह से वो लेट आया सो नाउ वी आर गिविंग इट एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ द डिस्टिंक्टिवनेस इज लो देन वी गिव एन इंटरनल एट्रीब्यूशन अब देखो डिस्टिंक्टिवनेस लो है देखो वो लेट जो आज लेट आया है वो लेट भी आता है वो काम भी नहीं करता अच्छे से ओके एंड ही इज नॉट रेगुलर आल्सो ओके एंड ही इज ही डज नॉट टेक वर्क सीरियसली 
ठीक है तो एक बात बताइए हर एक सिचुएशन में उसका सेम ही बिहेवियर है ठीक है ही डज नॉट केयर सो हेयर द डिस्टिंगटिव नेस इज लो सो वी गिव इट एन इंटरनल एट्रीब्यूशन अब इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या होता था अपनी वजह से जो है ठीक है सो Now see, let's see the example. Is the person's behavior unusual? If it is unusual, then we take it as an external attribution. ठीक है? Unusual क्या हुआ? जैसे वो late आज ही late आया है, ठीक है? मतलब कि वैसे वो late नहीं आता, तो हमें कुछ unusual लगेगा कि कैसे late आया है. So that is why we give it an external attribution. If the behavior is not unusual, then we give an internal attribution. अगर उसका behavior it's not unusual, मतलब उसका काम ही है, late आता है, ढंग से काम नहीं करता, ठीक है? तो इसलिए हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ इसने unusual कर दिया है. Okay, so then we would give an internal attribution. Now, example: If a person who has arrived late today is also the person who does not fulfill his commitments. अब आप बताइए, कुछ सोचिए कि एक person है वो आज late आया है, ठीक है? और वो अपनी commitments भी पूरी नहीं करता. So that means that the distinctiveness is low. वो हर एक situation में ऐसा ही है, right? Late भी आ रहा है, he does not fulfill his commitments, he is not serious towards work. That means the distinctiveness is low, and hence we give an internal attribution, right? So internal attribution क्या है? अपनी वजह से, जो अपने control में होता है behaviour, that is internal attribution. So I hope you have understood this. Now the next one is consensus. So this is the next determinant. So if everyone who faces a similar situation responds in the same way, we can say the behavior shows consensus. अब consensus क्या होता है कि आप भी वैसा behavior show कर रहे हो और वैसे अगर आप generic term में देखें consensus क्या होता है सहमति होती है सबके साथ हमारी right? So अब इधर क्या है जैसा आप behavior display कर रहे हो अगर बाकी सब लोग भी वैसा ही behavior display कर रहे हैं ठीक है, so if the consensus is high, then the behavior will be given external attribution. देखो अगर आप जैसा behave कर रहे हो, आप late आए हो और बाकी सब लोग जो उस route से आते हैं, वो भी late आए हैं, तो that means कुछ situation रही होगी ना, जिसकी वजह से all the people are late, right? So then we'll give it an external attribution. That is, we'll regard the behavior to the situation. And if the consensus is low, then we'll give it an internal attribution. कंसेंसस लो क्या कब होगा जब आप ही लेट हो और बाकी सब जो लोग जो उस रूट से आते हैं वो लेट नहीं है राइट सो यू कैन नॉट गिव द कॉज ऑफ द बिहेवियर टू द एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन ओके सो इफ एवरीवन हु फेसेस अ सिमिलर सिचुएशन रिस्पॉन्ड्स इन द सेम वे वी कैन से दैट द बिहेवियर शोज कंसेंसस जैसे मैंने बोला कि जो लोग उस रूट से लेट आ रहे हैं वो भी आज लेट ही है सो दैट मीन्स कंसेंसस है there is high consensus. So when the consensus is high, then we'll give an external attribution. Now, in case the other employees who took the same route came on time, then the behavior will be given internal cause or internal attribution. Now, see, you are late, but the rest of the people who are coming from the road are coming from the time. So obviously, you will think that someone will be late or that person will be late. We are giving it an internal cause or an internal attribution. We are giving it an internal cause or an internal attribution. Now, next is consistency. अब देखिए, अगर आपका एक behavior ना consistent है, आप consistently वैसा ही behavior display कर रहे हो, so that means it is because of you, yourself and your habits. So then you will give it an internal attribution. Okay? So in this dimension, we see the consistency in the actions of person. Does the person respond the same way over time? Does he often come late? So in case the behavior of a person is consistent, then we give it an internal attribution. अब देखो, ये person रोज़ अगर हफ्ते में five times, sorry अगर seven days आप काम कर रहे हो, वैसे seven days तो काम करते नहीं, अगर five days आप काम कर रहे हो, तो आप उसमें से four times late हो, ठीक है? So that means you are consistently displaying the same behavior of coming late. So that means हम इसे external cause पे तो नहीं दे सकते हैं। Right? So obviously this behavior is internally caused because this is your habit. Okay? And if you have to internal habits, improve then only you will be able to display good behavior. So here, where the consistency is high, then you will give it an internal attribution. Okay? So yes, uh, this is it. Now let's see these all that we have learned. ये जो तीन हमने determinants learn किए हैं हमारी attribution theory की. Just let's see them in a nutshell. So when there was high distinctiveness, then we gave the external cause to the behavior. When low distinctiveness, we gave internal cause. अब high distinctiveness क्या था कि person different different behavior display कर रहा है, right? That means अगर late है 
राइट right? आज लेट है तो वैसे वो काम में अच्छा है राइट right? ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लेट है या हमेशा ही और फॉर एग्जाम्पल लो डिस्टिंगटिवनेस क्या होगा लो डिस्टिंगटिवनेस वुड बी दैट वो लेट भी आता है वो काम भी कंप्लीट टाइम से नहीं करता राइट एंड ही डज नॉट बिहेव प्रॉपरली ही इज नॉट ड्रेस्ड अप प्रॉपरली ही डज नॉट कम इन फॉर्मल सो दैट मीन्स उसके जो बिहेवियर की डिस्टिंगटिवनेस है दैट इज लो वो हर एक सिचुएशन में ना ऐसा कुछ सिमिलर सा बिहेवियर ही कर रहा है ओके सो दैट मीन्स वील गिव इट एन इंटरनल कॉज एंड इफ द डिस्टिंगटिवनेस इज हाई अब डिस्टिंगटिवनेस हाई कब होगी लेट आया है बट काम अच्छे से करता है ही इज डिसिप्लिन वो आज ही लेट आया है जनरली वो लेट नहीं होता दैट मीन्स द बिहेवियर highly distinctive so we are giving it an external cause now high consensus was there we gave it an external cause high consensus means that the persons who are in a similar situation also display the same kind of behavior that you are displaying so that we'll give it an external cause then where there was low consensus i give you an example that the people who are coming from the same route are not late and only you are late then you will give it an internal cause because now when others are not late uh, those who are coming from the same Rude, that means you are late because of your own reasons okay then consistency if your behavior is highly consistent okay you are always late okay so for example there are six days in a week that you are working and four four days you are late so that means you are late because of your own habits so we'll give it an internal cause and low consistency would give an external cause matlab you don't uh, you are not always aisa hai ki aaj hi aap ek mahine mein ek do baar late ho jate hain otherwise aap late nahi hote so then the, there is low consistency in your behavior and you would give it an external cause so yes again i'm telling you like share and subscribe to my channel hit the bell icon and uh, yes follow my telegram group hr with sanjata